गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू जी एस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस आई एम योर एजुकेटर विकास सक्सेना एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर फोर सॉर्टिंग मेटेरियल इन टू ग्रुप्स आर फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिफाइंस मैटर एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर जो भी पदार्थ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का एक मास होता है वो मैटर है मैटर में अगर मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ तो एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट की बॉल का क्रिकेट की बॉल को कहीं भी रखते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिस मटेरियल से वो मिलके बना हुआ है उसे बोलते हैं मास कहने का मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल्स जो उसको बनाने में लगते हैं उसे हम मास बोलते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास देखने को मिलते हैं वो बहुत सारी वेराइटीज़ के मटेरियल से मिल बने होते हैं मटेरियल्स क्या होते हैं वाट इज़ मटेरियल अ मेटीरियल इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स मेटीरियल वो सब्सटेंस हैं जो थिंग्स कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आते हैं अ गिविन मेटीरियल्स कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ऑफ अ सिंगल मेटीरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटीरियल्स ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइप के मेटीरियल से मिलकर बने और ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट मैनी डिफरेंट टाइप के मेटेरियल से मिलके बने और एक मेटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलके बने हो सकते हैं सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स मेटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आपका अपियरेंस अपियरेंस मैंने बताया था जब भी कोई पदार्थ देखने में किस तरीके से अपियर होता है कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ सब्सटेंस होते हैं साइनी होते हैं लश्टरस होते हैं है ना रफनेस होते हैं रफ होते हैं ऑल मेटल्स आर लश्टर्स सम आर मोर एंड समर लेस सभी मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं कुछ कम चमकदार होते हैं और कुछ ज़्यादा वुड रबर अ पीस ऑफ रॉक इज नॉन लफ्टरस लकड़ी हो गया रबर हो गई और पत्थर का टुकड़ा हो गया ये आपके नॉन लफ्टरस हैं इसमें चमक नहीं होती रफ होते हैं अब आते हैं हार्डनेस पे हार्डनेस या तो हार्ड होगा या तो सॉफ्ट होगा दो टाइप के मेटेरियल्स होंगे रॉक हो गया आयरन एंड मैनी मेटल्स आर हार्ड रॉक आयरन जो हैं और मैनी मेटल्स हैं वो सारे हार्ड मटेरियल्स हैं हार्ड मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं हार्ड मटेरियल्स में भी ब्रिटल ब्रिटल का मतलब होता है विच ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस और आर पाउडर्ड व्हेन हैमर्ड जब भी उसमें हथौड़े से या किसी भारी चीज़ से चोट की जाती है उसे आप कहने का मतलब पीसा जाता है या तोड़ने की कोशिश करते हैं या तो वो स्मॉलर पीसेज में फॉर्म होता है या फिर उसका पाउडर बन जाता है एग्जाम्पल है रॉक ग्लास सॉल्ट नेक्स्ट है आपका मेलेबल मेलेबल की प्रॉपर्टी में विच स्प्रेड इन टू सीड्स वैन बीट इन मेटल आर मेलेबल मेटल्स को जब भी किसी हैमर या किसी भारी चीज़ से बीट किया जाता है हिट किया जाता है तो वो एक सीड का फॉर्म देता है तो ये प्रॉपर्टी आपकी मेलेबल है अब आते हैं डकटाइल पे दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन एंड लॉन्ग वायर मेटल आर डकटाइल जब भी मेटल को हिट किया जाता है बीट किया जाता है तो वो एक लॉन्ग वायर के फॉर्मेट में आता है जिससे वायर भी बन सकते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी डकटाइल होती है हार्डनेस में आ गया है मेटीरियल्स लाइक वुड रबर एंड फाइबर आर सॉफ्ट जो वुड हो गया रबर हो गया फाइबर हो गया सॉफ्ट अब सॉफ्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये वुड जो है वो थोड़ी सी भी चोट पर टूट जाती है, है ना थ्रू विजिबिलिटी अब विजिबिलिटी के थ्रू मेटीरियल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको चैप्टर में बताई थी ट्रांसपेरेंट था ओपेक थे ट्रांसलूसेंट था ट्रांसपेरेंट में क्या था ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट मे पास जो ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास होती है उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं एग्जाम्पल है ग्लास सम प्लास्टिक्स शुगर्स एंड सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर कुछ कांच होता है प्लास्टिक्स भी कुछ होते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी होती है और सॉल्ट और शुगर का वाटर के साथ सोल्यूशन जो होता है वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है नेक्स्ट है आपका ओपेक ओपेक में ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट डज नॉट पास ओपेक मेटेरियल्स जिसमें लाइट आर पास ना जा सके एग्जाम्पल है वुड मेटल्स रॉक वॉल ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट में मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट मे पास पार्शियली ऑब्जेक्ट लाइट तो पास जाती है पार होती है बट पार्शियली जाती है मतलब कि धुंधली हुई कह सकते हो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती जैसे एग्जाम्पल है मिल्की ग्लास मिल्क हो गया तो इससे लाइट तो पास होती है बट क्लियर विजुअल नहीं इससे हो सकता नेक्स्ट है आपका गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर को समझते हैं पहले कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से क्या होता है वन अगर एक रॉड है तो वन डायरेक्शन टू अनदर कहने का मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ट्रांसफर होती है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मोस्टली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स होते हैं 
वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के कहने का मतलब अगर मेटल की एक रॉड लेते हैं उसमें एक साइड से हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर बाद देखेंगे कि दूसरा साइड भी उसका क्या हो जाता है गर्म हो जाता है खाना बनाते समय भी हम लोग नोटिस करेंगे कि अगर हम लोग जो भी मेटल का यूज करेंगे कढ़ाई में तो वो अगर वहीं पर रह जाती है कुछ देर के लिए तो वो पूरा का पूरा आपका गर्म हो जाती है सेम इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता वुड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वो वन अगर बोर्ड का एक रॉड है सपोज तो उसमें एक सिरे पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो सेकंड जो दूसरा आपका छोर है उस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी सेम हीट के साथ होगा हीट में भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे मेटल के रॉड में पूरी रॉड गर्म हो जाती है हीट में इसमें एक ही जहाँ पर आपने जलाया है या गर्म किया है वही पोर्सन आपका हीट रहेगा नेक्स्ट है आपका कम्बस्टिबल सब्सटेंस कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस में द मटेरियल विच कैचेस फायर ऑन हीटिंग आर कम्बस्टिबल जो भी मटेरियल्स फायर को कैच कर लेते हैं मतलब जो मटेरियल जल जाते हैं उन्हें हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं जैसे वुड हो गया प्लास्टिक हो गया फायर हो गया एंड पेपर दीज आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस एंड आपका लास्ट है इसमें सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर द सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड शुगर विच डिसअपियर इन वाटर आर सॉलिड आर सेट टू बी सोल्यूबल जो सब्सटेंस सॉल्ट जैसे सॉल्ट हो गया शुगर हो गया वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं उसे हम सोल्यूबल बोलते हैं एंड द सब्सटेंस विच रिमेन एज सच एंड डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आर सेट टू बी इन सोल्यूबल जो सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स मिक्स नहीं होते उन्हें इन सोल्यूबल बोलते हैं जैसे सेंड हो गया है ना ये क्वेश्चन का आंसर मैंने जो बताया अभी ये आपके आगे की क्लासेस और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए इस क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे अब आगे बढ़ते हैं ये है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन एन सी आर टी केस ठीक है पहला क्वेश्चन है आपका नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड वुड से बनने वाले पांच ऑब्जेक्ट टेबल चेयर डोर बोर्ड बेड नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट दो ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोविंग विच साइन जो साइन करने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कौन कौन से ग्लास बॉल प्लास्टिक टॉय स्टील स्पून कॉटन शर्ट्स आई होप आपको आंसर पहले पता लग गया होगा ग्लास बॉल हो गया स्टील स्पून हो गया दीज आर साइनिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे एक मैचिंग है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड एंड रिमेंबर ऑन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल्स एंड गिविन मेटेरियल्स कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स एक मेटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं और एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मेटेरियल से मिलकर भी बना होता है तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स में आपका है बुक जो है पेपर है ना पेपर से बनती है टम्बलर जो हो गया जग हो गया ग्लास और प्लास्टिक के होते हैं चेयर वुड और प्लास्टिक से भी बनती है टॉय हो गए आपके प्लास्टिक के भी होते हैं वुड के भी होते हैं शूज हो गए वो लेदर से बनता है ना नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है आपका स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक आपको जो बोला है स्टेन क्या ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास जो होता है ओपेक होता है आपका यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्टोन क्या होता है वो स्टोन ओपेक होता है और ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है नेक्स्ट है आपका सेकंड अ नोटबुक हैज लशर वाइल इरेजर डज नॉट दोनों ही आपके लशर नहीं होते तो ये आपका फॉल्स होगा चौक डिजोल्व इन वाटर चौक जो है इनसोल्यूबल है वाटर में इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर यस पीस ऑफ वुड आप पानी में अगर डालोगे तो वो कुछ देर बाद तैरना स्टार्ट कर देगा शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर नहीं शुगर डिजोल्व होता है क्योंकि ये सोल्यूबल है ऑयल मिक्स विद वाटर ऑयल मिक्स विद वाटर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेयर्स थी सैंड सेटल डाउन इन वाटर यस सैंड इनसोल्यूबल है तो वो वाटर में सेटल हो जाएगा विनेगर डिजोल्व इन वाटर विनेगर एक सोल्यूबल मटीरियल है सोल्यूबल सब्सटेंस है इसलिए वो डिजोल्व हो जाता है इसलिए ट्रू होगा क्वेश्चन फाइव है आपका गिविन बिलो आर्स नेम सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स जैसे वाटर बास्केट्स बॉल ऑरेंज शुगर ग्लोब एप्पल एंड अर्थन पिचर ग्रुप दैम एज आपको कुछ यहाँ पे लिफ्ट दी गई थी जैसे राउंड और अदर शेप में बताना है और ईटेबल और नॉन ईटेबल राउंड शेप में आपका आएगा बास्केटबॉल एप्पल ऑरेंज ग्लोब आर्थन पिचर्स ये जो लिफ्ट थी इनमें से यही आपके बच्चे हैं राउंड शेप के लिए अदर शेप में आपका वाटर आ जाएगा शुगर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों राउंड में नहीं है ईटेबल में आपका वाटर ये ड्रिंकेबल है एटलीस्ट ईटेबल कैटेगरी में आता है ऑरेंज शुगर एप्पल दीज आर ईटेबल एंड नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल ग्लो अर्थन पिचर अर्थन पिचर का मतलब घड़ा होता है ये आप खा नहीं सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन 
ऑयल एंड कैनोसिन आपको कुछ लिफ्ट दी गई है जो वाटर में फ्लोड होते हैं और फिर चेक भी करना है क्या वही मेटेरियल्स में से कौन से मेटेरियल हैं जो ऑयल और कैरोफिन मतलब मिट्टी का तेल में आपका फ्लोट करता है तैरता है ए लिस्ट सम आइटम दैट फ्लोट ऑन वाटर पेपर वुड थिन प्लास्टिक बैग्स वैक्स आइस थर्माकोल ऑयल दीज आर सब्सटेंस दैट फ्लोट ऑन वाटर नेक्स्ट है बी लिस्ट आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर पेपर प्लास्टिक सीट्स वैक्स थर्माकोल वुड पेपर हो गया प्लास्टिक सीट हो गया वैक्स हो गया थर्मा थर्माकोल हो गया वुड हो गया ये मेटेरियल्स आपके ऑयल में फ्लोट करेंगे सी है लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन कैरोसिन वो आइटम्स जो कैरोसिन में भी फ्लोट करेंगे पेपर थर्माकोल थिन प्लास्टिक सीट्स क्वेश्चन सेवन फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑड वन आउट का मतलब होता है जो आपको कैटेगरीज की लिफ्ट दी होती है उसमें से कोई भी एक ऐसा होता है सब्सटेंस जो बाकी कैटेगरीज से मेल नहीं खाता कहने का मतलब मैच नहीं होता जैसे ए में दिया है चेयर बैड टेबल बेबी कप वर्ड इटमें से क्या डिफरेंट है बेबी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है बाकी आप ओके बेबी इज़ अ लिविंग थिंग्स एंड जो ऑल अदर आर नॉन लिविंग नेक्स्ट है आपका बी रोज जैसमिन बोट मैरी गोल्ड लोटस रोज जैसमिन मैरी गोल्ड लोटस दीज आर फ्लावर बोट आपका फ्लावर नहीं है एल्यूमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर सैंड इनमें से आपका बाकी सारे मेटल्स हैं सिर्फ सैंड को छोड़ के लास्ट है आपका शुगर सॉल्ट सैंड कॉपर सल्फेट सैंड जो है वो आपका इनसॉल्यूबल है और शुगर हो गया सॉल्ट हो गया कॉपर सल्फेट केमिकल जो सब केमिकल होता है वो आपका वाटर में सॉल्यूबल है ओके okay, अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो आई ट्राई टू सॉल्व एज सुन एज थैंक यू